Всем привет. Солнечно штиль, сидит мужик, рыбу ловит, а рядом на дороге поставил шляпу, на нее кирпич. Проходит девушка, спрашивает, почему кирпич на шляпе, ветра вроде нет. Пойдем в кусты, отдашь, тогда скажу. Пошляк, да как ты смеешь? Уходит. Через некоторое время женское любопытство берет вверх, возвращается, уходит в кусты. После предания любви. Так, ты свой получил, давай утоляй мое любопытство. А что тут особенного? Вот видишь эту удочку? Ну вижу. Вот на нее еще ничего не поймал, а на шляпу, а на эту шляпу ты уже пятая за сегодняшнюю рыбалку. Всем привет, дорогие друзья. Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Beyond Two Souls за гранью две души. Сегодня финал, последние главы. Заканчиваем. Погнали. Итак, у нас призраки. Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он три дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. А, это после трагедии, когда он узнал. Мы попробуем завтра. Хорошо? А теперь поспи. Опа. Офигеть. Что мне делать-то? Стоит меня ждет. А мне можно выходить или что? Он на меня зовет куда-то. Надо по-любому идти. Ага. Сейчас наверняка я что-то узнаю. Не просто ж так это все. Зовет меня комната А-122. Здесь ничего. Опа, она. Здесь зареванный горем. Что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. А, ему надо показать что-то, да? Не грусти, папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джоди. Совсем не больно. Ты слышишь, прекрати. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. 
Кэрит. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу. Останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас. Так, все получается, да, здесь. Черное солнце. О, это прям до пролога. Сейчас мы узнаем, что тут произошло. Конденсор в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами... Открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам. И это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир. И теперь мы его покорим. О. Это начало новой эпохи для нашей страны. Пять наполеоновские планы. Что тут с ним поговорить нельзя? Нет, по-моему, нельзя. От Николу вроде нет Николу. Диалог с Пентагоном не склеился. <coughs> Они там уже обсуждали планы захвата мира. Решила не мешать. Мы в этом участвовали. Уже поздно сожалеть. Куда ты теперь? Уеду. <свят> Куда-нибудь подальше отсюда. Начну нормальную жизнь. Ну, а ты куда? Циеру обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джоди, у нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Пока маленькая по сравнению с ним. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. Я не готова. Мне просто нужно время. Растираю. Понимаю. Но в любом случае, я всегда буду тебе другом. А, вот ты где. На этом тебя ищем. Ну, пойдем как к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем? Нет, я что-то... Да ладно. Не хочу пить в одиночку. Хорошие же виски. В общем, я за тобой зайду. 
Идем, Джоди. Что ж там от меня хочет Нейтан? Не просто принять решение. Кто-то всегда решал за меня. Пора сама сделать выбор. Прислушайся к сердцу. Тогда решение будет верным. Офисы. Что там? Черное солнце. Самый мощный конденсор в истории. Мы впускаем инфрамир в эту зону, чтобы его изучать. Там кто-нибудь бывал? Живым оттуда не выйти. Там все кошмары человека. Ну все, пойдем. Мне кажется, вот они меня, меня отпустят. Позвони мне, как закончить. Ага. Чтобы он не сказал. Осторожнее. Осторожнее? То есть он все-таки злодей какой-то, да? Все-таки. Пойдите. Джорди. Я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ. Тебя больше нет. Что это? Паспорт новый. Да ладно. Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. Пятьсот тысяч долларов. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моей жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, я не хотел жить. Я плакал. Бился башкой стены спрашивал тебя за что за что почему они я не мог больше обнять их эта рана не заживала но я встретил тебя и вдруг понял что они все еще здесь со мной просто я их не вижу
Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Что они в таком состоянии? который позволит нам общаться с духами. Не, надо Беседы с умершими. отпустить тебе их. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю, пока конденсер не закончит. Только ты на это способен. Пусти нас, Нейтан. Нам больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть. Нет. Прёшь, блядь. Хелен так не могла сказать. Ты держишь их здесь. Их разрывает меж двух миров. Ты все врёшь. Не правда. Они любят меня. И снова хотят быть со мной. Они страдают, Нейтан. Если ты любишь их, если, если правда любишь, то должен отпустить. Смерть не обманешь. Не обманешь. Смерть ничто. Поняла? Ничто. Прощай, Нейтан. Отпусти свою. Ну там видно, что он в каком они состоянии-то. Что же он сейчас придумает? Интересно. сделает просто стоит да
Он сказал Колу ему позвонить. А куда я ему позвоню-то? Сейчас, походу, меня отсюда не выпустит. Оба на ну ну Я так и знал. Здравствуй. Здравствуй, Джоди. Не отпусти. Ты поставил нас в трудное положение. Тебя нельзя отпустить. Ну-ну. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин который погрузит тебя в вечную кому. No. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Ты козел, а? Старый. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Козел. Старый говнюк. Пол, наверное, сейчас придет меня освободить. Не. Я ведь все понял. Решение было у меня перед носом. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. О. Жизнь и смерть вместе в одном мире. Ты дурак, что ли? На той стороне не только души. Смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Все будет хорошо. Блин, один поехал мозгами, генерал сраный. Второй. Так. Ты слаб, Айден. Придумай что-то. Помоги. Скорей. А где же остальные? Винс и Ник? Увольнительный. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. Так. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь. А потом приступим. Ну, конечно. А? Держите здесь существ? Боже упаси, они все внутри защитного поля. 
Айден? Это ты, Айден? Это не смешная шутка. Чего я могу Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Веди нас. Вы идете? Сюда. Вон там. Да, я понял. Надо ехать на лифт, так? Так, так. Только для персонала уровень 4. Коул Фриман у меня допуск третьей степени, он со мной. Хм, простите, мистер Фриман, у вас нет разрешения для входа на этот этаж. Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть. Простите, но это зона четвертого уровня секретности. Вам доступ запрещен. Стол 42, слушаю. Алло. Алло. Готово. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Коул Фриман и Райан Клей. Точно. Вижу вас в списке. Простите меня. А, проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Веду, веду. Джоди здесь? Кровай. Джоди. Нейтан. Хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спятил. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Бана, он уже отключил, походу. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Сюда! Быстрее! Шевелитесь! Шевелитесь! Да быстро! Надо выбираться! Живо! 
А с ним надо бежать. Ох ты, ёб красота. Да ёб красота. в лифт никто не заходит может быть мы успеем включить его если еще не поздно Бегом, бегом. Да ты чего? Кретин. Даю в отставку. Вы все тут сдохнете. Мы все тут сдохнем. Не мы, а ты. Тут что ли что-то включается? Тут я ничего не могу сделать. Не работает. Конденсор не остановить. И более не включается. Все вырубил, что ли? уже не сделать. Нам надо валить, пока не поздно. Стоп. Есть еще один вариант. О. Скорее! Времени нет! Да бегу я. Как могу. Что это такое? Передостное защитное бой. Надеюсь, продержится, пока дойду до конденсора и включу самоликвидацию. Это последний шанс закрыть врата. Шанс невелик, но он есть. Ты что, с ума сошел? Все, вали, пускай военные сами свое дерьмо разгребают. Но мы далеко не убежим, скорее всего. Джоди, да? Колпа. Последний шанс. Всегда знал, что умру героем. Черное солнце в центре купола. Туда никто еще не входил, так что неизвестно, что нас там ждет. Сколько времени у нас будет до самоликвидации? Система не рассчитана на запуск вручную. Взрыв произойдет сразу же. Мы не вернемся. Не вернемся? Что ты раньше об этом не сказал? Я как-то рассчитывал, что я еще поживу. Зона конденсора сразу за этой дверью. Мы не одни. Нас пока не увидели. Это наш шанс. Боже. Надеюсь, ты прав. Или наш поход в инфрамир быстро завершится. Айда, привлечешь их внимание нам хана. А что делать? 
Так. Джоди, не подходи к ним близко. Идем. Куда? делать-то дальше Пока иду. А бедный кол. Джоди, они идут. Джоди, нет. Тащи быстрей. Давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Он знает, как все это работает, мы одни не справимся. Да ладно. Че, убили его, что ли? Да я парсате. А ай там он не поможет. Блин, Айден там не поможет никак. сделал что смог чё не смог я блин неужели мне нельзя было помочь И непонятно куда идти. Они тут по 
Ну пошли, 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 давай, давай, давай. А то там поле защитное закончится. Он школу сказал, что это ненадолго. Я его потеряла. Ты его видела? Нет. Нет, я... Райан! Блин, я тут исчез. Райан! Надеюсь, я... Правильно, да. О. Бора! Где же они? Они не идут, как я их звал. Да, ты дебил, что ли? Ты блуждаешь во тьма, как и эти души. Скорбь заставила тебя забыть, кто ты. Твои жена и дочь умерли. Их уже не вернуть. Я скучаю! Я скучаю по ним! Я уничтожу конденсор! Хочешь помешать мне? Придется меня Что ты будешь делать? О, дебил. Господи, как же мне вас не хватало. Только ты можешь все исправить, Джоди. Конечно, накосячил бы. Я исп... исправляй. Накосячил ты, исправлять мне. Он нашел то, что искал. Идем. Сейчас начнем будет нажимать, да? О, блин. Так, вроде понял. И чё? Вот шикарный. Без поясов мы бы пропали. Еще бы. О, поезд закончился. У меня защитное поле не работает. Что? Точно? Проверь сигнал. О, черт! Говорю тебе, не работай. Черт! Ну сейчас свой отдаст, да? больше шансов уничтожить солнце. Нет, Возьми его нет, и иди. Эти твари тебя сожрут. Надевай мой пояс и уничтожь конденсор. На это на снять надо. Он же там вроде рядом где-то, нет? Ой-ой-ой. Уходи, пока я не передумал. В смысле, пока не передумал? Ты не должен был передумать.
Передумала. Ну, может, он догадается с того снять ли? и одеть? Может, он сам тут допрет? То есть он выживет? Все защитные поля закончились. Да, да что ты? Шлюха и ведьма. Что делают с ведьмами? Сжигают. Да ептель моптель. Нет, 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 не надо вырываться. Надо вырываться. Блин, я уже подросток, да? Как тут шустро надо реагирует прям. О, что-то там виднеется. Что-то там, сейчас, наверное, отключу. Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На этот раз ты у меня получишь! Так, отлично. Как это так? Айден? Это ее брат. Мой брат. Вон что оказывается. Мой близнец. Вон он и что. Девочку, короче, удалось спасти, а его нет. Вон оно как. Мы не могли расстаться. Наши души связаны. Не покажет его. Думал, сейчас как-нибудь покажет. Я любила тебя. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Что случилось? И он ушел, получается. что ли я застрял или что тип выбор куда что пойти ты? любить чувствовать люблю стареть люблю я столько еще хочу сделать так это один путь это удача там что Стать ветром, 
звездами, вселенной. Вечный с Айденом и теми, кого люблю. Не, я туда пойду. Я выбираю жизнь. Я еще нифига не увидел ничего. А в тот мир я еще успею вернуться. Беги, беги, беги. Что, выжили? А вон пояс валяется. Нет, Айдена, все, он ушел. Мы живы. Джоди, мы живы. Айден. Ну все, он ее отпустил, она получается нормальной стала. Так, ну что, черное солнце. Так, вы не ответили на признание Райна. Взаимностью или уклонились от ответа? Исцелили Коула. 78% Райан выжил. Вы выбрали жизнь. Взяли деньги ЦРУ. Вы убедили Докинза покончить с собой. Отключили черное солнце. Отлично. Эпилог. Дом на берегу реки или озера. С тех пор, как черного солнца не стало, Моя память растворяется. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Воспоминания перемешались. Они медленно тают. Забываются, как сон по утру. Я не чувствую времени. Одна она, что ли, живет? Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове все происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Хаос, нагромождение картинок. Я днем и ночью все записываю. Переношу свою жизнь на бумагу. Если я все забуду, страница заменит память. 
С момента событий прошло три месяца, и расследование продолжается. Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283 человек на военной базе Пентагона. Просите у генерала. Представители руководства заявили, что работает рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсор. Они ни за что не прекратят эксперимент. Теперь они знают, что на той стороне. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Угу. А теперь? Одна. Я так хотела стать свободной. Моя мечта сбылась. И как же я теперь несчастна. Кровать-то двуспальная. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Черт. Я скучаю по нему. Кол живой. Я вылечил его. Ну, типа она живая. Прошли месяц. Месяцы ничего не делали. Я очнулась. Пришла пора начать все заново. Строить новую жизнь. Одна Зои Джей Райан. Ну, Райан, наверное. Это было очевидно. В глубине души я всегда это знала. Мне просто нужна была тишина, чтобы услышать это чувство. Я не сразу поняла, как сильно люблю Райан. Я ведь столько времени была одна, что... что забыла, каково это любить. К нему пришла. Ну а чё в одной... Чё там одной делать? Child free там всякие... Как их там еще называют эти... Сингл отношения мы не поддержим. Да, семья это хорошо. А раз он любит до сих пор, значит нормально. А кто ж там еще-то был? Этот что ли был? Как его? Который на вечеринке подростковый. О, яхта. Я заново училась любить. Я училась доверять людям. Не прятаться и не бояться. В общем, заново училась жить. Мы не говорили об этом. Как будто ничего не было. Как будто того мира не существует. К 
как будто нам ничто не угрожает. Куда-то на пляж уехал. Костер, все дела. Красивый пейзаж, красивый. Кокосик. Не он, типа? Айден придвинул кокосик. Да ладно. О! Я здесь. Нифига себе. Он просто ей не мешает. Или мешает. Ну круто, чё. Все, она так и будет ходить. Ой, здесь. По ночам что? я вижу. Страшные вещи. Я говорю себе, это просто кошмар. Но это неправда. Мы открыли ящик Пандоры. И его уже не закроешь. Нет. Это не кошмар. Это скоро случится. Намек на вторую отдыхать. часть. Смерть больше не пугает меня. Память Норманда Корбала. 2013 год. Эллен Пейдж. Вильям Дефо. Эрик Винтер, Кадим Хардинсон, Каролин Вольф. Так, ну что, ребятки, мы прошли игру. Спасибо всем, кто смотрел со мной я могу сказать ну heavy Rain, конечно будет посильнее в плане сюжета в плане драматизма вот но здесь тоже было неплохо мне в принципе по игра понравилась вот не так было сложно как в heavy Rain, например heavy Rain был посложнее или в детройте по кому хьюман там лишь голова это было с кнопками обращаться Но, тем не менее. Вот. Да, есть некоторые моменты, которые задаются вопросом. Ну, то есть, в принципе, он... Этот... Нейтан Докинс. Странное у него какое-то безумие произошло. Мне кажется, он вполне здравомыслящий человек. И так свихнуться... Ну, как-то вот вообще предпосылок не было. Хоть даже и он и любил свою семью. Это первый момент. Второй момент. 
получается нестыковочка в том плане, как когда в начале он приезжал на вызов охранника, что вот найден была девочка, да? А здесь мы в финале он застрелился. Получается нестыковка. Но это, наверное, не вина разработчика. Тут просто давали возможность выбора, и, соответственно, наши действия привели к тому, что он застрелился. Он, скорее всего, мог бы выжить. И это сделался, вот этот пролог он сделал для... а, под ту версию, когда Нейтан Докинс выжил. Вот. Ну и странно немножечко в конце выбор. Какой-то был чувак, это, наверное, тот, который был на вечеринке, но вряд ли он столько нас ждал, чтобы мы его там взяли и выбрали в итоге. С подростковой вечеринки, с кем мы танцевали. Вот, по-моему, ему мы должны были к нему уйти. Ну и одна, это тоже такой себе выбор, конечно. Какая-то была Зоя, это типа родить надо было. И... То есть ты одна рожаешь и живешь с ребенком. Ну, это тоже такой себе вариант. Да. В общем, далее будут новые игры, которые мы будем с вами проходить. И по-прежнему будем проходить Red Dead Redemption 2. Дальше будет новая игра. Ждите видео. Сегодня все. Это было прохождение Beyond Two Souls. За гранью две души. Финал. Игру мы с вами прошли. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях. Если вдруг с Ютубом проблемы, вы можете найти по ссылкам в описании может перейти в другие социальные сети и следить за обновлениями там например в яндекс дзене рутубе и в вк я ролик еще и отдельно выкладываю помимо ссылок на youtube также кому понравилось мое прохождение в принципе нравится все что я делаю можете поддержать канал также ссылочки есть в описании ну и до будущих стримов, друзья. Всем пока. Ладно, Холмс, приступим. Цель упражнения — проверить, на что ты и Айден способны в полевых условиях. Задача проста. Тебе нужно преодолеть полосу препятствий и найти выход. Включай мозги и держи себя в руках. В ДПА это испытание подготовили специально для вас с Айденом. Не разочаруй их. Я буду следить из зала управления. Удачи, Рекорд Холмс! Давай, Джоди. Покажи им.
Попробуй открыть с той стороны.